こんにちはおかっちゴルフです今回はホースタンス理論の B1 タイプの方のスイングでフィニッシュで左に乗り切れないですよとどうしても右足に体重が残ってしまってなかなか左に乗り切れずダフリートップが出てしまいますよという方のための動画ですまずこの左に乗り切れないというところでも大まかに2つのパターンに理由が分かれますまず1つは純粋にバックスイングトップまでは問題ないんですけど純粋に左に乗るアクションがなく右へ残ってしまうパターンですねフィニッシュで右足に残ってしまってダフリートップが出てしまってますよという方も存在します今回はそのパターンを除く B1 タイプの詳しい原理構造での左へ乗るための内容を詳しく説明させていただきますまず B1 タイプの方はアドレスで膝を前に出した状態でセットしますこの時に腰の真下にかかとが揃うような体勢でセットしますそしてその状態のままバックスイングでは首の付け根の下に右股関節右足の内側と首の付け根右股関節足の内側ですねこの3点が上下に並ぶような形がバックスイングを上げた時のトップの形としての正解です。これは簡単に言うと軸です B1 の方にとってのバックスイングを上げた時点での軸ですこの軸があるからこそその後の動作を動くことができます直訳するとフィニッシュの時に左へ乗る際の準備ですもしもバックスイングでこの首の付け根右股関節右足内側この3点が縦に並んでいない状態ですね例えば右へずれてしまっている状態もしくは軸が揃っておらず体が真ん中もしくは左に傾いてしまっている状態これは体のバランスがない状態になりますので極端な表現をするとトップの時点でバランスがあることで次の動作へ動けるところがバランスを崩してしまって極端な話転倒してしまっているような状態ですそうするともちろん次の動作に動くことができなくなりますここでバックスイングの軸バランスがないからこそフィニッシュで左へ乗れませんよという方にフィニッシュで左に乗りましょうとこれをアドバイスとして送ってもそもそも左へ乗る準備ができていないわけですので当然左へ乗る意識をしても動作には反映されませんそこでしっかりとバックスイングで軸が揃っていることを確認した上でそれでも左へ乗れていない方には左へ乗っていく意識をするというアドバイスは正解ですただよくあるパターンとしてはバックスイングの時点での軸がずれてしまっていることから左へ乗れていない乗りようがない状態ですねというパターンの方が多いですのでまずこのダウンスイングフィニッシュの形を直したいとしても根本的な原因はその手前にありますよというところですこれはバックスイングトップに来た段階でこのパーツの確認をするというところもそうなんですけど他の見方としてはバックスイングトップの時点で右足ですね右足の靴が内側が浮いてますよとか足のこのつま先やかかとがバックスイングトップの時点で浮いてしまってますよとこのような症状から読み取ることも可能ですもちろんこの上半身の状態が正しい位置にあると右足はしっかり安定します足裏全体が地面に対してしっかりと吸い付いたような形の安定した結果になるんですが軸ぶれしてしまうと右足素足がどこかしらこうねじれたり
靴の内側外側つま先かかとが浮いたりするというエラーとして現れますそしてちょっとこれは難しい話なのですがその足がもし内側が浮いてしまっているとしますこれを無理やり内側が浮かないように踏ん張りましょうということを意識してしまうとこれもダメですなぜ内側が浮いてしまうのかというところに注目をしてくださいそうすると上半身の体の使い方の結果が足裏の状態に出ますので上半身の使い方に原因があるはずですもちろんアドレスがそもそもずれていると上半身も正しく動くことができないですのであくまでアドレスバックスイングの根本的な上半身の使い方ですねここに注目いただいた上で足裏に注目をしてくださいこれはフルショットだけでなくアプローチやバンカーでももちろん共通の内容になりますのでぜひこの内容に該当する方はこのような目線でスイングをチェックしてみてくださいオカッチゴルフでは今までオンラインゴルフレッスンお一人様1回無料ということでレッスンをさせていただいておりました皆様からの大変たくさんのご応募をいただきまして今後なかなか返信が追いつかない状態になっておりますそこで今後は無料キャンペーンというものを終了しお一人様1回3300円税込みという形で LINE のオンラインレッスンをさせていただきたいと思いますコメント欄や概要欄にオカッチゴルフの公式 LINE アカウントの URL が載っておりますのでぜひそちらから友達追加いただければなと思います最後までご視聴いただきありがとうございました